Bueno, mi nombre es Tanila Barredondo, Ali Atilo, y vivo en Guayuyo, y mi denuncia es con respecto a, a las autoridades, parte de las autoridades, que no están haciendo absolutamente nada. Los alcaldes, aquí nada más tenemos un solo alcalde, que es Gerardo. Pero, Gerardo Casanova. A Gerardo Casanova. Pero entonces Gerardo no hace reunión con los alcaldes. Eh, solamente el alcalde propotente que aparece es él, porque el único alcalde del pueblo es él, pero no hace lo que le pertenece. Luego nosotros en nuestras comunidades eh, estamos cansados con los delincuentes, con los tigres, con los sinvergüenzos que aparecen allá y los alcaldes no tienen ninguna autoridad. Yo en mi comunidad me enfrento a los casos por allá, rebozo que me mate un tigre porque soy opuesto a la vagabundería de mi comunidad y seré opuesto hasta durante yo tenga vida. Entonces, eh, Gerardo no está absolutamente en nada. Fíjese una cosa que sucede. Aquí en el Seibo tenemos algunas autoridades que son personas de buenas cualidades, que es Villalona, el coronel, eh, Kenia Romero, Kenia Lorenzo, esas son dos mujeres que tienen pantalones, esas son mujeres que actúan eh, eh, con la justicia, actúan como deben de actuar. Papito, eh, que no lo quieren aquí en el Seibo, un hombre de bien, parece que fue una bendición que Dios mandó aquí al Seibo, porque para mí es un señor que mete el orden, trabaja como debe de trabajar, pero aquí cuando se trabaja una persona, a ese no lo quieren. Yo digo algo con Gerardo, si Gerardo fuera hombre que le pusiera atención a su campo, a su pueblo, óigame, nunca saldría de, de la sindicatura, pero él lo que hace son charlatanería, usted vaya donde él lo que le presenta es con un carácter que no se recibe una gente como un animal. Entonces, yo quiero que le pongamos asunto a esto. Eh, dentro de la policía también hay unos muchachos que están medio flojos, pero tenemos allá el capitán trabaja bien, eh, Lara trabaja bien, Medina trabaja bien, pero hay unos cuantos muchachos que usted lo llama, yo mismo la llamo por un caso que tengo allá, que tengo eh, querella de, de, o no una querella, hay una, una orden de prisión de un tipo allá que se me mete en un mismo terreno mío, oiga, y cuando yo llamo allá a la loma que lo cojan, pues no aparece nadie, nadie se aparece, cojan lo que viene por ahí por el río y seigo, yo vengo una cogollita eh, el color mantequilla, pero nadie le aparece, Óigame, y todavía yo tengo un tiempo, oiga, yo estoy de todo y ya ayudado, porque a mí es un preimpacto. Y yo tengo unos pares de años y ese tipo siempre metiéndose en lo mío. ¿Qué esperan? Ahora tiempito tuve que tirarle un tiro porque me salió en el camino y me tiró piedra. Óigame, y le fue un plomazo. Yo tengo ahí mi fuego. Óigame, y yo no quiero malograr a nadie, yo no quiero malograr a nadie, porque mire, ya a mi edad, aunque yo me la buscaría y tendrían que hacerme meterme en una cárcel domiciliaria, pues yo tengo 67 años de edad. Así es que yo quiero que no pongamos las pilas, que no pongamos las pilas. Y yo estoy dispuesto hasta morirme en la calle atrás de los delincuentes, pero que se dé el curso. Mire, en lo votado, es una vagamundería que no se puede soportar. Yo estoy haciendo diligencia para que hagamos un cuartel en lo votado. Ya yo solicité a un abogado amigo mío, que es Aguaca Manzanillo, para que me lleve donde un amigo que es el nuevo eh, general que tenemos en la región este y estamos luchando por conseguir el solar. Fui donde Pilar para que nos preste una ayuda, Bernardo Jiménez que trabaja en el bloque, que también se manifestó de que iba a prestarnos una ayuda con el solar. Y hasta aquí son mis palabras, pero yo espero de Dios primero y que Villalona, Papito, Kenia, las dos Kenia, las dos señoras, son los dos fiscales. Las dos fiscales, esas son dos mujeres que trabajan por la línea y tenemos que aplaudirlas y tenemos el pueblo entero, ojalá el pueblo, óigame, echemos votos por esas cuatro, cinco, seis personas que yo he mencionado aquí, porque son personas que lo merecen y el que no merece, oiga, debemos de votarlo, pero el que merece debemos aplaudirlo. Estas son mis palabras, espero de Dios que las autoridades quieran cumplir con nosotros. Pero déjame, déjame hacerle una pregunta, vamos, vamos a diferenciar las cosas. Usted tiene una denuncia de que hay un, un ciudadano que usted tiene una propiedad, ¿dónde usted tiene su propiedad? Sí, es una propiedad en Arroyón. Yo le compré a Ufrido Mercedes Chala eh, 73 tareas, punto 35 varas. Usted tiene en 73 tareas sí. en Arroyón. En Arroyón. Hay un ciudadano que se le está metiendo su propiedad. Se, era de él, era de él y esa vendió a Ufrido Mercedes Chala. Okay. Y luego Ufrido Mercedes Chala 
me vendió a mí. Han sido desalojados tres veces y siempre se me entre la propiedad. ¿Y qué le hacen la propiedad? Me tumbó el cacao, ahora mismo me tumbó un cacao, yo lo tuve preso y la jueza le, le puso una medida de coerción y siempre volvió y se metió. Espérate, entonces, lo de la denuncia del, de la, del ciudadano que se le está metiendo a usted en su propiedad, tiene que ser vía la fiscalía. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque una él tiene, cosa, él una tiene cosa una orden de la jueza. De la, sí, cosa es... Ok, ese tiene una orden de la jueza. De, de la jueza. Y la jueza, yo vine donde ella y me dijo que tenía que volver a presentar una querella, se la presenté, pero todavía no lo han agarrado y ya tiene, va para tres meses. Bueno, pues esa cosa vamos a echarse a los, a los fiscales, los fiscales tienen que darle seguimiento a esa denuncia, ¿verdad? Bueno. Entonces la otra parte del síndico es que usted está solicitando un cuartel sí. allí en Caciquillo, ¿verdad? Sí, sí, en los votados. En los votados, en lo, en lo votado. usted sí. está solicitando un cuartel, entonces sí. usted, usted está requiriendo de que, de que el alcalde le, le facilite lo que es la construcción de, del No, del porque eso no lo hace el alcalde. Nosotros vamos a ir donde el general de la región este para que nos preste ayuda en ese cuartel. ¿Qué que usted le está solicitando al alcalde? Al alcalde lo que yo le estoy solicitando es, voy a decir al síndico, lo que yo sí, le estoy sí, solicitando mismo, es que le pongas atención a los alcaldes, que que haga reunión con los alcaldes, que no Aunque sea... a los alcaldes que son los que están en los campos. Claro, okay. claro. Eh, porque fíjense, yo me tiro unos baños encima que no me pertenecen. Cuando en mi casa llega un delincuente, ¿eh? yo le caigo atrás. Y ¿Quién lo... es el alcalde de ahí de Caciquillo? El alcalde de Caciquillo se llama Ventilio. Pero ¿Sí? es, sí, allá tiene Juan Emilio un carnet de, de ayudante de alcalde. Yo tengo un carnet de inspector de alcalde, pero óigame ese bien. Yo no estoy... No a eh, yo no estoy... Ni, ni, ¿Cobra no el No, 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 nada. No nada. Ayudante, pero Nosotros no hacemos cobra. trabajos allá por liberar a nuestra comunidad. Eso es lo que yo hago en mi comunidad. No es por un sueldo ni por, ni por papelito. Y lo voy a hacer durante yo te vivo, porque óigame ese bien. Aquí el pueblo de Seibo cree que yo soy un hombre serio. Y yo tengo que taparle la boca al pueblo de Seibo. Yo tengo que cumplir con el pueblo de Seibo. Yo con la ayuda de Jesucristo, así me muero. Porque mi padre era un hombre serio, yo no soy serio porque estoy vivo, pero creo que con la ayuda de Jesucristo no hace lo mal hecho. Se le estamos solicitando al síndico de sí, Roto Casanova que, que le dé seguimiento sí, claro. a los alcaldes que el nombre a los diferentes campos claro, claro. para solucionar los porque problemas. Porque llega un delincuente, oiga, llega un delincuente y allá nadie, porque una maldita democracia que han puesto, que yo no conozco eso, eso lo trajo aquí Leonel Fernández. Y aquí no se conoce lo que se llama eh, democrático, porque Leonel Fernández es el primer sinvergüenza. Oiga, mire, ahora mismo, eh, con esta constitución, Oye, esa vagamundería, y así llega a ser serio. Yo, yo colaboro con parte de las autoridades aquí de Seibo y de los sitios de la, de, de la región. ¿Por qué? Porque si Leonel Fernández, que fue un, un gobierno aquí, no, ha hecho, no hizo cosas que valieran la pena, porque esa democracia aquí es para robancia, matancia y vagamundería, aquí no hay democracia, aquí no se conoce lo que se llama democracia.